ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഉപ്പാടെ വെല്ലുമാട റെസിപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പഴമയുള്ളൊരു കറി റെസിപ്പിയാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അത്രയും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് പിന്നെ പൊടികളൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് അതോടുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ കറി റെസിപ്പി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറി ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എരിവിനായിട്ട് ഇവിടെ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കറിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ഇരുപതെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് വേണ്ടത് വലിയ ഉള്ളി എടുക്കരുത് കേട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കറിക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഉലുവ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറയെ എടുക്കുക ഉലുവ ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഉലുവയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തിളപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉലുവ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഉലുവ വെന്ത് വരുന്ന വരെയാണ് ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഉലുവ നന്നായിട്ട് വെന്ത ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി വേണ്ട കേട്ടോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഉലുവൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതുപോലെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഉലുവ നമ്മളെ കയ്യിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉലുവ നല്ലവണ്ണം ഇങ്ങനെ പ്രസ്സായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉലുവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കട്ടിപ്പാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ അയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അയില തന്നെ വേണം അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട നല്ല നീളത്തിൽ നല്ല വലിയ അയില കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വലിയ അയില കൊണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അയില കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ അയിലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അയില ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നത് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ട് കപ്പ് നിറയെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിച്ചെടുക്കരുത് പിന്നെ ഇത് വല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പം അയില ഒടഞ്ഞു പോവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ അയില തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന ആവശ്യം വരുന്നില്ല ചെറുതായിട്ട് പതുക്കെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുളിക്കായിട്ട് ഒന്നും
കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ കറിയാണ് നല്ല പഴമുള്ളൊരു കറി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ചിലരൊന്നും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തവണ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കൊണ്ട് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് വിട്ടുപോരുത് ഈ ഒരു കറി നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് എനിക്കൊക്കെ ഈ ഒരു കറി മാത്രം മതി വയറ് നിറയെ ചോറുണ്ടാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ അയല ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതുപോലെയല്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൻ്റെ ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് എന്നോട് ഹായ് പറയാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട് ഹായ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് ഡെയിലി വായിക്കാറ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പേര് എഴുതി വയ്ക്കാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പേരുകളൊക്കെ വായിക്കാം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വ്യൂവേഴ്സിനും ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരുപാട് പേരുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പേരുകൾ വായിക്കാം റിസ്വാന നാഫിയ നസ്രിൻ മെർലിൻ റജി അജ്വ ഫാത്തിമ പെരിങ്ങത്തൂർ ഷഹ്മ മോൾ നഫ്സിയ ഇസ ഇസു മോൻ ഫിലു ഷാനു റൂബി റിയാസുദ്ദീൻ എ കെ ഷഹീന ഷാഹി എം സൽമാൻ മുഹമ്മദ് ഇലാൻ ജുബേരിയ ഷബീർ മെഹന യാക്കൂബ് ഹംദാൻ ഷംസി ഷിഹാബ് ലച്ചു ഐഷ ഷൈബ മോൾ റയ സജ്ന ഷാലിമ ലത്തീഫ് ഫർസാന സഫീർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഷനാസ് ബൽക്കീസ് തസ്നീം മൻസൂർ ജിനു റിയു റിയു ആരിഫ മുഹ്സിന വൈലത്തൂർ ഷിബ്ല ഷാനിബ ഫാത്തിമ റഷ ഷാക്കിറ റാസിഖ് സലീസാൽ സാജിദ സൈനബ് റമീസ് അച്ചിറ ഇരിക്കൂർ ഇസ മെഹ്റിൻ ഫാത്തിമ റഷ ഷബ്ന അരീക്കോട്ട് നേഹ നവാസ് കണ്ണൂർ സൽമാനിയം ഷബ്ല സലീം ഷെഹർബാൻ സലാം അമീന ബിൻ സലീം ഫെബിന ഷസി അസ്മി മുംതാസ് പെരി പെരിന്തൽമണ്ണ ഐഷ തസീന സുമയ്യ മുസ്തഫ നിഷ ഗുലാം ഷഹനാസ് സജു കെ ഷക്കി ലൈല അസ്കർ അലി മീനിങ് ഓഫ് ഡ്രീംസ് റിഫാൻ പി ഷാലു ഐഷ റാഫി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഐഷസ് കിച്ചൻ്റെ വക ഒരു വലിയ ഹായ് താങ്ക് യു